ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சாப்டர் நம்பர் தேர்ட்டீன் மிசிலேஸ் எக்ஸைஸில் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபைவ் பார்க்க போகிறோம் இப்போ நான் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபைவ் வந்து நோட்டில் எழுதியிருக்கேன் ஏன்னா போர்டில் எழுதினா ரொம்ப பெருசாக இருக்குது போர்டே ஃபுல்லாக ஆயிடுச்சு ஸோ அதனால் நான் நோட்டில் எழுதியிருக்கேன் நோட்டில் கொஸ்டின் மட்டும் சொல்லிவிட்டு ஆன்சரை நான் போர்டில் போட போகிறேன் ஓகேங்களா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சரியாக தெரியலன்னா எதுவும் எதுவும் தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க சரிங்களா மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு புரிகிற அளவுக்கு நான் ட்ரை பண்ணுறேன் இல்லைன்னா உங்கள் புக்கு வந்து கொஸ்டின் நம்பர் ஃபைவ் கையில் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஏன்னா நம்ம போர்டில் எழுதுனோம்னா பெருசாக போகுது சரிங்களா அதுக்கு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐ எம் சாரி சரிங்களா இப்போ கொஸ்டின் நம்பர் ஃபைவ் கண்ணா சரிங்களா கொஸ்டின் நம்பர் ஃபைவ் தெரியுதா பாருங்கள் உங்கள் புக்கு இருந்தாலும் எடுத்து வச்சுக்கோங்க சரிங்களா கொஸ்டின் நம்பர் ஃபைவ்ல என்ன கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் ஃபைவ் அண்ட் சிக்ஸ் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் கொஞ்சம் நல்லா பாருங்கள் ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் ஃபைவ்ல என்ன கொடுத்துருந்தாங்கன்னா த மீன் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் மீன்னா என்ன சிம்பிள் எக்ஸ் பார் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன்னா சிக்மா சரிங்களா ஆஃப் டுவெண்ட்டி அப்சர்வேஷன்ஸ் அப்போ என் எவ்வளோ கண்ணா இங்கே கொடுத்துருக்காங்க டுவெண்ட்டின்னு கொடுத்துருக்காங்கம்மா ஆர் ஃபவுண்ட் டு பி டென் அண்ட் டூ மீன் எவ்வளவு டென் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் எவ்வளவு டூ ரைட்டுங்களா ரெஸ்பெக்டிவ்லி ஆன் ரீசெக்கிங் திருப்பி அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த கொடுத்துருக்க அப்சர்வேஷன் இருபது அப்சர்வேஷனையும் செக் பண்ணுறாங்க செக் பண்ணுறப்ப இட் வாஸ் ஃபவுண்ட் தட் அண்ட் அப்சர்வேஷன் எயிட் இஸ் இன்கரெக்ட் கொடுத்துருக்கதில் எட்டுன்ற அப்சர்வேஷன் அதாவது இருபது அப்சர்வேஷனில் ஒரு நம்பர் வந்து எட்டுன்னு அர்த்தம் அந்த எட்டுன்ற நம்பர் வந்து தப்பாக இருக்குது சரிங்களா கேல்குலேட் த கரெக்ட் மீன் அண்டு ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் இன் ஈச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் கேசஸ் அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ண சொல்கிறாங்க அப்போது அந்த எட்டுன்ற நம்பர் தப்பாக இருக்கா அந்த தப்பான நம்பரை எடுத்துட்டு நீங்கள் கரெக்டான மீன் என்ன கரெக்டான ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் என்ன அப்படின்றத நீங்கள் ஃபைன் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறாங்க நம்பர் ஒன் அதுக்கு ரெண்டு கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று If wrong item is omitted, அதாவது எட்டுன்றது தானே ராங் ஐட்டம் அந்த எட்டுன்ற ராங் அப்சர்வேஷனை அவங்க என்ன பண்ண சொல்கிறாங்க நெக்லெக்ட் பண்ணிடுங்கன்றாங்க அதாவது ஒமிட் பண்ணிடுங்க எடுத்துட்டால் தான் மைனஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா என்ன வரும் ஒன்று செகண்ட் ஒன் இஃப் இட் இஸ் ரீப்ளேஸ்டு பை டுவெல் இப்போ இந்த எட்டை எடுத்துட்டு அந்த எட்டு இருக்க வேண்டிய இடத்துல நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க டுவெல்லுன்னு போட போகிறீங்கம்மா சரிங்களா டுவெல்லுன்னு போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அதுக்குரிய ஆன்சர் என்ன வரும் இதுதான் அவங்க கேட்டிருக்காங்க ஸோ கொஸ்டின் புரியுதுங்களா மீன் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க டென் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் டூ என் எவ்வளவு டுவெண்ட்டி என்ன நம்பர் தப்பாக இருக்கு எட்டுன்ற நம்பர் தப்பாக இருக்கு அதை ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணணும் எடுத்துட்டு மைனஸ் பண்ணிவிட்டு ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கணும் செகண்ட் என்ன பண்ணணும் அந்த எட்டுக்கு பதிலாக டுவெல்லுன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் என்ன ஆன்சர் வரும் கிளியராக கொஸ்டின் புரியுதுங்களா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ இப்போ நம்ம ஆன்சருக்குள்ளே போயிடலாங்களா கொஸ்டின் ஃபைவ் கூறிய ஆன்சர் ஸோ ஆன்சரில் எப்பயுமே முதல் கிவன் என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதை எழுதுங்கம்மா சரிங்களா ஸோ கிவன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க கிவன் வந்து எக்ஸ் பார் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது மீன் எவ்வளோம்மா டென் சரிங்களா கம்மா ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன்னா சிக்மா எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க டூ என் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க டுவெண்ட்டி நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன்ஸ் டுவெண்ட்டி ரைட்டுங்களா ஸோ தேர் ஆர் இன்கரெக்ட் டேட்டா சரி இதெல்லாம் என்னது தீஸ் ஆர் இதெல்லாம் என்ன தப்பா இருக்குன்னு அர்த்தம் ஏன் தப்பா இருக்கு இதுல ஒரு நம்பர் தப்பு சரிங்களா இது வந்து இன்கரெக்ட் அப்ப இன்கரெக்ட் என்ன அர்த்தம்னா எக்ஸ் பாரோட ஃபார்முலா என்ன சமேஷன் எக்ஸ் ஐ டிவைடட் பை என் சமேஷன் எக்ஸ் ஐ என்ன என்ன அர்த்தம் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் டுவெண்ட்டிங்களா ஸோ சமேஷன் எக்ஸ் ஐ டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பாரோட வேல்யூ இவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க டென்னு கொடுத்துருக்காங்களா சரிங்களா விச் இம்ப்ளாய்ஸ் சமேஷன் ஆஃப் எக்ஸை ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி இன்ட்டு டென் டூ ஹண்ட்ரட் இது என்ன டேட்டா இன்கரெக்ட் டேட்டா ஐஎன்சின்னு போடுறேன் இன்கரெக்டு ஐஎன்சின்னு போடுறேம்மா இன்கரெக்ட் டேட்டா இது அவங்க கொடுத்துருக்கத வச்சு பண்ணுறோம் ரைட்டுங்களா இப்போ பாருங்கள் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இன்கரெக்ட் சம் ஆஃப் அப்சர்வேஷன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அப்போது கரெக்ட் சம் ஆஃப் அப்சர்வேஷன்ஸ் தேர் ஃபோர் இதுக்கு என்ன அர்த்தமா இந்த அப்சர்வேஷனை எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் எனக்கு எவ்வளோ கிடைக்குது டூ ஹண்ட்ரட்னு கிடைக்குது ரைட்டுங்களா அப்போ இதில் ஒரு நம்பர் தப்பு என்ன தப்பு எயிட்டுன்ற நம்பர் மட்டும் தப்பு அதை மட்டும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் மைனஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ தேர் ஃபோர் கரெக்ட்
ரைட்டுங்களா இப்போ நான் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் டுவெண்ட்டி இதில் இருந்து ஒன்றை நான் மைனஸ் பண்ணிட்டேன் அப்போ மிச்சம் என்ன மட்டும் எவ்வளோ அப்சர்வேஷன் இருக்கும் நைன்டி அப்ச நைன்டீன் அப்சர்வேஷன்ஸ் இருக்கும் தேர் ஃபோர் கரெக்ட் எக்ஸ் பார் என்ன வரும் சமேஷன் எக்ஸை டிவைட் பை என்ன அப்போ இதுதான் சமேஷன் எக்ஸை ஒன் நைன்டி டூ டிவைடட் பை ஒரு அப்சர்வேஷன் நான் மைனஸ் பண்ணிட்டேன் ஸோ மிச்சம் எவ்வளோ இருக்கும் நைன்டீன் டுவெண்ட்டிலேருந்து மைனஸ் ஒன் நைன்டீன் மிச் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் பாயிண்ட் ஒன் அப்போ கரெக்ட் மீனோட வேல்யூ நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா டென் பாயிண்ட் ஒன்னு கிடைக்குதுமா புரிஞ்சுங்களா ஏதாவது டவுட் இருக்கா இது நம்பர் ஒன் ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷனுக்கு நம்ம பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ரைட்டுங்களா இப்போ அதே மாதிரி ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் பார்க்கணுங்களா சரி இப்போ வி நோ தட் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஃபார்முலா என்ன ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஈக்குவல் டு என்ன சிம்பிள் சிக்மா ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன் பை என் இன்ட்டு சமேஷன் எக்ஸை ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் பார் த ஹோல் ஸ்கொயர் இதுதான் ஃபார்முலா கண்ணா சரிங்களா இப்போ நம்ம இதில் இருக்க இன்கரெக்ட் இன்கரெக்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷனை நம்ம ஃபைன் பண்ண போகிறோம் இன்கரெக்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அவங்க டூன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ சிக்மா போல் என்ன போடலாம் டூ ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன் பை என் ஒன் பை என்னா என் எவ்வளவு டுவெண்ட்டி சமேஷன் எக்ஸை ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் பார் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க டென் ஸோ டென் ஸ்கொயர் இப்போ எக்ஸை ஸ்கொயர் நம்மளுக்கு தெரியுமா நம்மளுக்கு என்னான்னு தெரியாது ஸோ ரெண்டு பக்கமே முதல்ல ஸ்கொயர் பண்ணுங்கள் ஸ்கொயர் பண்ணால் என்ன வரும் டூ ஸ்கொயர்னா ஃபோர் ஈக்குவல் டு இதில் ஸ்கொயர் ரூட் ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ ரிமைனிங் நம்ம என்ன இருக்கும் ஒன் பை டுவெண்ட்டி சமேஷன் ஆஃப் எக்ஸை ஸ்கொயர் மைனஸ் டென் ஸ்கொயர்னா ஹண்ட்ரட் இப்போ இந்த ஹண்ட்ரடை இந்த பக்கம் கொண்டு வாங்க சரிங்களா ஸோ என்ன ஆயிரும் ஒன் பை டுவெண்ட்டி சமேஷன் எக்ஸை ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் இந்த பக்கம் வந்துச்சுன்னா ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஃபோர் ஒன் நாட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஃபோர் என்னாச்சு ஒன் நாட் ஃபோர்னு ஆயிரும் இப்போ டுவெண்ட்டியால் இங்கே கொண்டு போகலாங்களா சரிங்களா தேர் ஃபோர் சமேஷன் எக்ஸை ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன் நாட் ஃபோர் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஒன் நாட் ஃபோர் இன்ட்டு டுவெண்ட்டினா டூ நாட் எயிட் அதாவது டூ தௌசண்ட் எயிட்டி இது வந்து இன்கரெக்ட் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க இது வந்து என்னது இன்கரெக்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் நான் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் கரெக்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ரைட்டுங்களா ஸோ இந்த இடத்துல எழுதுகிறேன் இப்போது கரெக்ட் சமேஷன் எக்ஸை ஸ்கொயர் நம்ம ஃபஸ்ட்டுக்கு தான் நான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் சரிங்களா அப்போ கரெக்ட் சமேஷன் எக்ஸை ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு இதுலேருந்து நான் என்ன என்ன மைனஸ் பண்ணணும் எயிட்டு மைனஸ் பண்ணணும் இங்கே ஸ்கொயர் இருக்கிறதுனால எயிட் ஸ்கொயரை மைனஸ் பண்ணணும் அதாவது டூ தௌசண்ட் எயிட்டி மைனஸ் எயிட் ஸ்கொயர் ரைட்டுங்களா அப்போது கரெக்ட் சமேஷன் எக்ஸை ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு டூ தௌசண்ட் எயிட்டி எயிட் ஸ்கொயர்னு எவ்வளோமா எயிட் எயிட் சார் சிக்ஸ்டி ஃபோர் அப்போ எவ்வளோ வந்துடும் டூ ஆன்சர் என்ன வந்துடும் கரெக்ட் சமேஷன் எக்ஸை ஸ்கொயர் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் வந்துடும் இப்போ ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் கண்டுபிடிக்கலாமா அப்போ கரெக்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் நல்லா ஞாபகத்து வச்சுக்கோங்க கரெக்ட் சமேஷன் எக்ஸை ஸ்கொயர் டிவைடட் பை என் மைனஸ் கரெக்ட் எக்ஸ் பார் த ஹோல் ஸ்கொயர் விச் இஸ் இம்ப்ளாய்ஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் கரெக்ட் எக்ஸை ஸ்கொயர் எவ்வளவு டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் டிவைடட் பை என் இப்போ என் எவ்வளவு நீங்கள் யோசிங்க ஒரு டூ செகண்ட்ஸ் யோசிங்க இப்போ என் என்ன வந்துடும் நைன்டீன் ஏன் சார் நைன்டீன் மொத்தம் டுவெண்ட்டி அப்சர்வேஷன்ஸ் டுவெண்ட்டி அப்சர்வேஷன்லேருந்து நான் ஒரு அப்சர்வேஷன் என்ன பண்ணிட்டேன் மைனஸ் பண்ணிட்டேன் ஸோ ரிமைனிங் நைன்டீன் மைனஸ் கரெக்ட் எக்ஸ் பார் இங்கே கண்டுபிடிச்சிங்களா கரெக்ட் எக்ஸ் பார் எங்கே டென் பாயிண்ட் ஒன்றுங்களா அப்போ இங்கே என்ன பண்ணுவீங்க டென் பாயிண்ட் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் கிளியராக புரிஞ்சுங்களா டவுட் இல்லை இல்லை சரி இப்போ டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனை நைன்டீனால் நீங்கள் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா எவ்வளோ கிடைக்கும் ஒன் நாட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் மைனஸ் டென் பாயிண்ட் ஒன்னா ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டூ பாயிண்ட் ஒன்னு கிடைக்கும் ஜீரோ ஒன் ரைட்டுங்களா ஸோ இது ரெண்டையும் நம்ம மைனஸ் பண்ணும்போது ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ டூ சார் ஃபோர் அப்போ டூ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ அப்ராக்சிமேட்லி வேல்யூ கிடைக்கும் இதுதான் கரெக்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் இதுதான் என்னது கரெக்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஸோ கிளியருங்களா கண்ணா இது சப் டிவிஷன்
ரெண்டாவது கண்டிஷன் என்ன கொடுத்துருந்தாங்க கொஞ்சம் யோசிச்சு சொல்லுங்க புக்கை பார்த்து படிங்க கொஸ்டினை ரெண்டாவது கண்டிஷனில் அந்த எட்டை எடுத்துட்டு டுவெல்ல ரீப்ளேஸ் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க அந்த எட்டுன்ற நம்பர் இருக்கு பார்த்தீங்களா தப்பா கொடுத்துருந்தாங்கல்ல அந்த நம்பரை எடுத்துட்டு அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க டுவெல் அப்படின்ற வேல்யூவை ஆட் பண்ணும் இப்போ மைனஸ் எயிட் பண்ணுமா ஆட் பண்ணால் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க ப்ளஸ் எயிட் போட போகிறீங்க அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது சரிங்களா இப்போ செக்ஸ் செகண்ட் செட்டுக்கு போயிடலாமா ஸோ நம்பர் டூ நம்பர் டூவில் என்ன கொடுத்துருந்தாங்க கண்டிஷன் எயிட் இஸ் ரீப்ளேஸ்டு எயிட்டை தூக்கிட்டு அதுக்கு பதிலாக என்ன போட போகிறோம் பை டுவெல் எட்டுக்கு பதிலாக டுவெல்லுன்னு போடுங்கன்னு கொடுத்துருக்காங்க ரைட்டுங்களா கண்ணா தம்பி புரியுதுங்களா வி ஹாவ் அப்போ வி ஹாவ் சம் ஆஃப் அப்சர்வேஷன்ஸ் என்ன வந்துச்சு சம் ஆஃப் அப்சர்வேஷன்ஸ் சம் ஆஃப் அப்சர்வேஷன்ஸ் எவ்வளோ எவ்வளோமா வந்துச்சு டூ ஹண்ட்ரட் வந்துச்சா டூ ஹண்ட்ரட் எழுதியிருந்தீங்களா இந்த டூ ஹண்ட்ரட்லேருந்து மைனஸ் எயிட் பண்ணணும் ப்ளஸ் டுவெல்ல ஆட் பண்ணணும் ரைட்டுங்களா இப்போ மைனஸ் எயிட் ப்ளஸ் டுவெல்னா ஃபோர் டூ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஃபோர் டூ நாட் ஃபோர் அப்போ இரநூத்தி நாலு அப்போ இதோடைய கரெக்ட் மீன் என்ன கண்ணா கரெக்ட் மீன் எக்ஸ் பார் ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர் டிவைடட் பை நான் பாருங்கள் ஒன்றை மைனஸ் பண்ணிட்டு ஒன்று ஆட் பண்ணிட்டேன் அப்போ நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன்ஸ் என்ன இருக்கும் அப்படியே இருக்குமா ஸோ டுவெண்ட்டி ரைட்டுங்களா ஸோ ஆன்சர் இஸ் டென் பாயிண்ட் டூ இதுதான் கரெக்ட் மீன் ஆஃப் எக்ஸ் பார் ரைட்டுங்களா இப்போ நெக்ஸ்ட்டுமா இதே இடத்துல கரெக்ட் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் சமேஷன் எக்ஸை ஸ்கொயர் எக்ஸை ஸ்கொயர் நம்மளுக்கு என்ன இருந்துச்சு கரெக்ட் எக்ஸை ஸ்கொயர்னா 2018 வந்துச்சா அதாவது இன்கரெக்ட் இன்கரெக்ட் சமேஷன் எக்ஸை ஸ்கொயர் மைனஸ் எயிட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டுவெல் ஸ்கொயர் இங்கே ஸ்கொயர் இருக்கிறதுனால ஸ்கொயர் பண்ணியிருக்கோம் ரைட்டுங்களா இன்கரெக்ட் எக்ஸை ஸ்கொயர் எவ்வளோ வந்துச்சு டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் இருந்துச்சுங்களா மைனஸ் எயிட் ஸ்கொயர்னா சிக்ஸ்டி ஃபோர் டுவெல் ஸ்கொயர்னா ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபோர் அப்போ என்ன வந்துடும் டூ தௌசண்ட் எயிட்டி சிக்ஸ்டி ஃபோர்லேருந்து ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபோர்லேருந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் போச்சுன்னா ஃபார்ட்டி ஸோ எயிட்டி வருமா ஸோ ப்ளஸ் எயிட்டி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஒன் சிக்ஸ் ஜீரோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஒன் சிக்ஸ் ஜீரோ இதுதான் கரெக்ட் சமேஷன் எக்ஸை ஸ்கொயர் இப்போ ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் ஃபார்முலா தெரியுமில்ல ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் என்ன சிக்மா ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் கரெக்ட் சமேஷன் எக்ஸை ஸ்கொயர் டிவைடட் பை என் மைனஸ் கரெக்ட் எக்ஸ் பார் த ஹோல் ஸ்கொயர் ரைட்டுங்களா இப்போ போடுங்க பாப்பா என்ன வந்துடும் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் கரெக்ட் சமேஷன் எக்ஸை ஸ்கொயர் என்ன டூ ஒன் சிக்ஸ் ஜீரோ டிவைட் பை என்ன டுவெண்ட்டி தான் இதில் சேஞ்சஸ் இல்லை மைனஸ் கரெக்ட் எக்ஸ் பார் எவ்வளவு டென் பாயிண்ட் டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் டென் பாயிண்ட் டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்போ இதில் என்ன கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா டூ ஆர் டூ ஆர் சிக்ஸ் போச்சுன்னா ஒன் நாட் எயிட் மைனஸ் டென் பாயிண்ட் டூ த ஹோல் ஸ்கொயர்னா ஒன் நாட் ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் ஒன் நாட் ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் ஸோ என்ன கிடைக்கும் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் த்ரீ பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் ரைட்டுங்களா நீங்கள் அப்போ கரெக்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் எனக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் த்ரீ பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் நீங்கள் இப்படியே விட்டாலும் ஆன்சர் கரெக்டு தான் அல்லது இதை சிம்பிள்வே பண்ணிங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் நைன் எயிட்னு கிடைக்கும் ஸோ இது எழுதினாலும் கரெக்டு தான் இது எழுதினாலும் கரெக்டு தான் புரியுதுங்களா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதுதான் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபைவ் கூடிய ஆன்சர் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் நல்லா படிங்க ஏதாவது டவுட்டோ ஏதாவது கிளாரிஃபிகேஷன் இருந்தால் மறந்துடாமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க ஏதாவது தவறு இருந்தாலும் நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க தப்பு இல்லை ஸோ உங்கள் சப்போர்ட் எனக்கு ரொம்ப முக்கியம் ஸோ டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் போடுற வீடியோஸ்லாம் ரொம்ப மெனக்கெட்டு உங்களுக்கு எவ்வளோ சிம்பிளாக புரியுமோ அந்த அளவுக்கு நாங்கள் ட்ரை பண்ணி நான் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ நான் போடுற வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இல்லை ஏதாவது குறைகள் இருந்துச்சுன்னா கர கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இல்லை பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறந்துடாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ